வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக நிர்மலா விரைவு செய்திகள் சுவிட்சர்லாந்தில் டாவோஸ் நகரில் இன்று தொடங்கும் நாற்பத்தி எட்டாவது உலக பொருளாதார மாநாட்டின் தொடக்க விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முக்கிய உரையாற்றுகிறார் புதிய இந்தியா என்ற கருத்தை மையமாக வைத்த இந்த மாநாட்டில் உரையாற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பொருளாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை எடுத்துரைக்க உள்ளார் பின்னர் உலகின் தலைச்சிறந்த நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அதிகாரிகளுடன் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க உள்ள சாதக நிலைகளை எடுத்துரைக்க உள்ளார் இதனிடையே சுவிட்சர்லாந்து அதிபர் அலைன் பர்சர்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து இரு நாட்டு உறவுகள் குறித்து பேச்சுக்கள் நடத்துகிறார் வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வேண்டும் என புதிய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஓம் பிரகாஷ் ராவத் கூறியுள்ளார் அனைத்து தரப்பினரின் ஒத்துழைப்புடன் சுதந்திரமாகவும் நேர்மையாகவும் நம்பகமான முறையில் தேர்தல் நடத்த முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்றும் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு வேலை நிமித்தமாக சென்றவர்கள் அங்கேயே வாக்களிக்க வகை செய்வது குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் அவர் கூறினார் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பொறுப்பை அவர் இன்று முறைப்படி ஏற்றுக்கொள்ளவுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரில் சர்வதேச எல்லைக்கோட்டுக்கு அருகே பாகிஸ்தானின் ராணுவ நிலைகளை இந்தியா தகர்த்து அந்நாட்டு படையினரின் அத்துமீறலுக்கு தகுந்த பதிலடி கொடுத்துள்ளது அதில் பாகிஸ்தானின் ராணுவ நிலைகள் வெடிமருந்து மற்றும் எரிபொருள் கிடங்குகள் அழிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் ரஜோரி பூஞ்ச் ஆகிய மாவட்டங்களில் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் உள்ள இந்திய கிராமங்கள் மீது பாகிஸ்தான் படையினர் தொடர்ந்து கடந்த ஐந்து நாட்களாக அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தி வந்தனர் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் இந்திய பாதுகாப்பு படை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது தில்லியில் வரும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும் குடியரசு தின விழாவில் கிழக்காசிய நாடுகளுக்கான வெளியுறவு கொள்கை வெளியிடப்படும் என மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் தில்லி ராணுவ குடியிருப்பு பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆசிய நாடுகளுடன் நல்லுறவை வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற அளவில் நமது கொள்கை இதற்கு முன்பு இருந்தது என்றும் தற்போது அந்த கொள்கை மாற்றப்பட்டு அந்த நாடுகளுடனான உறவை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று மாற்றப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் குடியரசு தின விழாவிற்கான முழு ஒத்திகை தில்லி ராஜபாதையில் இன்று நடைபெறுகிறது தில்லி செங்கோட்டை முன்பு காலை ஒன்பது ஐம்பதுக்கு தொடங்கும் இந்த ஒத்திகை பகல் ஒரு மணி வரை நடைபெற உள்ளதால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தில்லி ராஜபாதையில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெறவுள்ள குடியரசு தின அணிவகுப்பில் ஆசிய நாடுகளும் கலந்து கொள்ள உள்ளன இந்த அணிவகுப்பில் தாய்லாந்து வியட்நாம் பிலிப்பைன்ஸ் சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்தோனேஷியா மியான்மர் கம்போடியா லாவோஸ் புரூனே ஆகிய நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் நூற்றி இருபத்தோராவது பிறந்தநாள் விழா இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுவதையொட்டி நினைவஞ்சலி செலுத்தப்படுகிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒடிசா மாநிலம் கட்டாக்கில் பிறந்த நேதாஜி நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக அரும்பாடுபட்டவர் அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நாடாளுமன்ற மைய வளாகத்தில் நினைவஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் நினைவஞ்சலி செலுத்த உள்ளனர் அந்நிய ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து இந்திய தேசிய படையை வெளிநாட்டில் திரட்டி நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக போராடியவர் நேதாஜி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் பல்வேறு தீர்ப்பாயங்களில் காலியாக உள்ள நடுவர் பதவிகளை நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய அரசை உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது நாட்டில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்ப்பாயங்களில் நடுவர் பதவிகள் காலியாக உள்ளதால் அதன் செயல்பாடுகளில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தீர்ப்பாயங்களில் உறுப்பினர்களை நியமனம் செய்வதை நெறிப்படுத்துவது உள்ளிட்ட சரத்துகள் அடங்கிய இரண்டாயிரத்தி பதினேழு நிதி சட்டத்தை மத்திய அரசு இயற்றியது இந்த சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் இதனை தெரிவித்துள்ளது கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அரசுமுறை பயணமாக அடுத்த மாதம் இந்தியா வருகிறார் அடுத்த மாதம் பதினேழாம் தேதி முதல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் அவர் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வார் என மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் போது வணிகம் முதலீடு எரிசக்தி அறிவியல் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்பு உயர்கல்வி கட்டமைப்பு மேம்பாடு திறன் மேம்பாடு விண்வெளி ஆகிய துறைகளில் இரு நாட்டு உறவுகளை வலுப்படுத்த ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக உள்ளன 
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி தொடரின் ஆடவர் பிரிவில் ரோஜர் பெடரர் தாமஸ் பெர்ரிச்சும் மகளிர் பிரிவில் சிமோனா ஹாலப் கரோலினா பிளிஸ்கோவாவும் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர் இந்நிலையில் மற்றொரு ஆட்டத்தில் நட்சத்திர வீரர் நோவக் ஜோக்கோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார் இவர் தென்கொரியாவின் ஹியோன் சங்கிடம் தோல்வியடைந்தார் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் முதல்நிலை வீராங்கனை சிமோனா ஹாலப் ஜப்பானின் ஒசாக்காவை வீழ்த்தியும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் செக் குடியரசின் கரோலினா பிஸ்கோவா சக நாட்டு வீராங்கனையான பார்பராவை வீழ்த்தியும் காலிறுதிக்கு முன்னேறினர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் நான் பல் பன்னிரண்டு மணிக்கு வணக்கம்